Ett vanligt kraftteoretiskt problem är att du har ett antal städer som du vill besöka och du vill hitta den kortaste möjliga resvägen där du kan besöka alla städer och sen komma tillbaka till den staden där du började. Den här typen av problem kan analyseras med hjälp av en viktad graf och en Hamilton-cykel. En viktad graf är en graf där varje kant är förknippad med en viss kostnad, till exempel längden mellan två städer. Och en Hamilton-cykel är en cykel som innehåller alla hörn i en graf. Vi ska nu titta på en graf som innehåller minst en Hamilton-cykel och vi ska se om den innehåller någon kortare Hamilton-cykel. Och om vi tittar på den här viktade grafen så har vi en Hamilton-cykel utmålat i rött här. Och om vi ska ta reda på längden på Hamilton-cykeln så adderar vi helt enkelt ihop längden på varje kant. Så den börjar med kanten som har längden 3 plus 8 plus 12 plus 11 plus 9 plus 5. Vilket är lika med 48 längdenheter. Så den här Hamilton-cykeln som vi utgår ifrån har alltså längden 48 längdenheter. Och vi ska nu se om vi kan hitta en Hamilton-cykel som är kortare än det. Och om vi till exempel ritar ut att den istället för att gå upp här längs med trean, går ner längs med femman, sen längs med kanten som har längden 10, längs med 12, 11, 5 och 3. Och om vi tittar på längden på den här Hamilton-cykeln så får vi 5 plus 10 plus 12, plus 11, plus 5, plus 3. Och det här är lika med 46 längdenheter. Och 46 längdenheter är två längdenheter kortare än 48, vilket betyder att den här Hamilton-cykeln är kortare än Hamilton-cykeln som vi utgick ifrån.